good morning one and all today discuss the topic heating effect of the electric current ena first lesson purudha varil nam electrostatics nu paathirundhom electrostatics purudha varil charges at the rest nu solli irukku second lesson la vande current electricity ngum bodu the charges moving la irundhadna adukku name enna nu solli irundhomna current nu solli irundhom current oda discussion paathirundhom ipa current oda application na da nam edha konnittu varomna heating effect of the electric current nu solu ஒரு ரெசிஸ்டர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த ரெசிஸ்டர் வழியால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கரண்ட் பாஸ் பண்ணணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கொடுக்கணும் அப்போ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கொடுக்கும் போது தான் இங்கே என்ன இருக்குன்னா ரெசிஸ்டர் வழியாக கரண்ட் பாஸ் ஆகும் அப்போ அந்த டைம் இந்த ரெசிஸ்டரில் என்ன ஆகுதுன்னா ஹீட் எனர்ஜி இஸ் ப்ரொடியூஸ்டுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த ஹீட் எனர்ஜி என்ன ஆகும்னா டெசிபேட்டட் இன் த ரெசிஸ்டர் அப்போ தட் இஸ் கால்டு த ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னு சொல்கிறது அப்ப இதுக்கு இன்னொரு நேம் என்னன்னு சொல்லலாம்னா ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் சொல்லலாம் அப்ப ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பொறுத்த வரையிலும் வென் த கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ த ரெசிஸ்டர் சம் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி டெலிவர்டு டு த ரெசிஸ்டர் தட் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி என்ன ஆகுதுன்னா இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு த ஹீட் எனர்ஜி அப்ப இந்த ஹீட் எனர்ஜிங்கிறது இட் இஸ் டெசிபேட்டட் இன் த ரெசிஸ்டர் ஸோ தட் எஃபெக்ட் இஸ் கால்டு த ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் த கரண்ட்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைன்னா ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறது அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜிங்கிறது நமக்கு என்னவாக மாறுதுன்னா ஹீட் எனர்ஜியாக மாறுது ஏன்னா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் த எனர்ஜியில் சொல்லும் போது எனர்ஜி நைதர் பி கிரியேட்டட் நார் டெஸ்ட்ராய்டுன்னு சொல்லலாம் இப்போ இதுக்கு ரிவர்ஸ் எஃபெக்டாக அதாவது ஹீட் எனர்ஜி வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமானா அதுக்கு நேம் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் அதோட நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறது அப்போ தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டை பொறுத்த வரையிலும் ஹீட் எனர்ஜி நமக்கு எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ தட் இஸ் கால்டு த கரண்ட்னு சொல்லலாம் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் பொறுத்த வரையிலும் கரண்ட் ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுனது தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டை பொறுத்த வரையிலும் ஹீட் எனர்ஜி நமக்கு எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ தட் இஸ் கால்டு த தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் மேலே பார்த்த ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுங்கிறது தட் இது ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட்னு சொல்லலாம் இப்போ நார்மலாக தட் இது ஐ கரண்ட் ஃப்ளோயிங் இன் ஏ கண்டக்டர் தட் இது அக்ராஸ் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு எடுக்கிறோம்னா வீனு எடுத்துக்கிறோம் இனி டைம் வந்து டீனு எடுத்தோம்னா தட் ஒர்க் டன் அப்படி இல்லைன்னா அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருந்தோம்னா ப்ரீவியஸ் டாபிக்கில் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜின்னு சொல்லியிருந்தோம் அப்போ தட் ஒர்க் டன் பொறுத்த வரையிலும் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு பிஐ டின்னு எழுதலாம் எடுத்து எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்லியிருந்தேன் ரைட் இப்போ டபிள்யூ ஈக்குவல் டு விஐடி பொறுத்த வரையிலும் தர் இஸ் நோ எனி எஸ்டர்னல் எஃபெக்ட் அங்கே எந்த விதமான எஸ்டர்னல் எஃபெக்டும் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அப்போ இந்த ஒர்க் டன்னுங்கிறது இந்த எனர்ஜிங்கிறது இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு த ஹீட் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஹீட் எனர்ஜிங்கும் போது என்னன்னு சொல்லிடலாம்னா எச்சின் எடுத்துக்கலாம் விஐ டி அப்போ அகார்டிங் டு த ஹோம்ஸ்லாம் வி ஈக்குவல் டு ஐஆர்னு சொல்லுவோமா அப்போ நான் வீ கேன் சப்ஜூட் தட் வேல்யூ ஹெச் ஈக்குவல் டு ஐஆர் ஐடி இப்போ சேர்த்து சொன்னீங்கன்னா ஹெச் இஸ் ஹெச் ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்கொயர்டு ஆர்டி அப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஆர் அண்ட் டியும் கான்ஸ்டண்டாக எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஐ ஸ்கொயர்டுன்னு சொல்லுவோம் அதே இது ஐஐயும் டியையும் கான்ஸ்டண்டாக எடுத்தீங்கன்னா ஹெச் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஆர்னு சொல்லலாம் இது ரெண்டையும் கரண்டையும் ரெசிஸ்டன்ஸையும் கான்ஸ்டண்டாக எடுத்தீங்கன்னா ஹீட் எனர்ஜி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு டைம்னு சொல்லலாம் ஸோ தட் இஸ் கால்டு த ஜூல்ஸ் லான்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஜூல்ஸ் லாவை பொறுத்த வரையிலும் த ஹீட் டெவலப்டு இன் ஏ எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் டியூ டு த ஃப்ளோ ஆஃப் த கரண்ட் வேரியஸ் அப்போ இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த கரண்ட் அண்டு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கியூட் and the time flowing through the resistor appa idha da nam enna nu solrumna joules law nu solum appa joules law porutha varil nam statement ah solum bodu heat developed in a electrical circuit due to the flow of the current varies directly proportional to square of the current resistance of the circuit and the time of the flow of the current so idha da nam enna nu solrumna ஜூல்ஸ் லான்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ ஈக்குவேஷன்
ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங் எஃபெக்டை பொறுத்த வரையில் என்னென்ன அப்ளிகேஷன் பார்க்கலாம்னா எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது செகண்ட் அப்ளிகேஷன் பொறுத்த வரையிலும் எலக்ட்ரிக் ஃபீஸஸ்னு சொல்கிறது தேர்டு வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபர்னஸ்னு சொல்லுவோம் ஃபோர்த்து வந்து எலக்ட்ரிக் லேம்னு ஸோ தீஸ் ஆர் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் த ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் எலக்ட்ரிக் ஃபியூசஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபர்னஸ் எலக்ட்ரிக் பல்பு அப்போ இது எல்லாத்துலேயுமே எந்த கான்செப்டை கொண்டுட்டு வர்றோம்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜிங்கிறது எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்போ ஹீட்டரை பொறுத்த வரையிலும் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை வச்சு தான் ஹீட் பண்ண முடியும் ஃபர்னஸும் எலக்ட்ரிக்கல் எனர